हेलो फ्रेंड्स वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली इस समय मैं मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल इंदौर में हूं इंदौर को लोग मिनी मुंबई भी कहते हैं पहले दिन की शुरुआत में ब्रेकफास्ट में मैं पोहा खाने जा रहा हूं सबसे पुरानी दुकान प्रशांत में इस समय मैं राजवाड़ा एरिया में चलिए शॉप में चलते हैं हिंदुस्तान में पोहे की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा इंदौर में ब्रेकफास्ट बोले तो पोहा नंबर वन है हमारे घर में जो पोहा बनता है उसमें तड़का लगाते हैं इस्तेमाल किया जाता है कड़ी पत्ता हींग जीरा और सरसों के बीच यहाँ के पोहे को खाने के बाद मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर टेस्ट कैसा आ रहा है अब इतनी तारीफ सुनिए तो आई एम श्योर दिल्ली जैसा टेस्ट नहीं होगा कुछ अलग ही होगा इमिडिएटली जो देखने में दिख रहा है मुझे एक तो पोहे का शेप और डिज़ाइन दोनों डिफरेंट है दिल्ली के पोहे के मुकाबले में ऊपर सेब डाली है एक मुझे ये आलू का पीस दिख रहा है और इन्होंने नींबू दिया है आई एम श्योर सेपरेट दिया तो डाला नहीं होगा हरी मिर्च मेरे को दिखाई दे रही है अलग से मानना पड़ेगा जिसने भी कहा है इंदौर का पोहा नंबर वन है इंदौर का पोहा जलेबी तो नंबर वन है वाकई नंबर वन है जो भी पोहे का मेरा छोटा सा एक्सपोजर है डेली के अंदर खाए हुए पोहे का दिस इज वेरी 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 डिफरेंट पोहे का टेस्ट ही अलग है दिल्ली का पोहा साइज में बड़ा होता है ये छोटा है पतला है सॉफ्ट है ऊपर से जो सेव डाला है वो तो गजब का काम कर रहा है इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी है सरसों के बीज का इस्तेमाल शायद नहीं हुआ उसकी जगह राई का इस्तेमाल किया गया थोड़ा काल डालते टाइम लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ मैं ओनर से फाइंड आउट करूँगा हींग काफ़ी कम मात्रा में है नमक कम मात्रा में है मीठा में शक्कर इस्तेमाल की गई है नहीं की गई आई एम नॉट श्योर लेकिन घर में हम लोग शक्कर इस्तेमाल करते हैं अगर की भी गई है तो कम मात्रा के अंदर 1949 में इंदौर में हमारे फादर साहब ने पोहे की शुरुआत करी थी इसमें घी का तड़का न लगाते हुए मूंगफली तेल या सोयाबीन ऑयल से तड़का लगाया जाता है पोहे में ये लोग पायोनियर है इंदौर में शुरुआत पोहे की इन्होंने ही करी है ये हाई एनर्जी बूस्टअप मॉर्निंग फूड है आज सुबह मैं कुछ लोकल से डिस्कस कर रहा था मुझे इंदौर में लंच डिनर कहाँ कहाँ करना चाहिए एक नाम ऐसा है जो हर किसी की जुबान पे था वो है गुरु कृपा कुछ देर पहले मैं गुरु कृपा सरवटे बस स्टैंड के सामने पहुँचा भीड़ थी वेटिंग चल रही थी तो ओनर ने बोला कि आप हमारे दूसरे रेस्टोरेंट चले जाओ तो मैं आ गया हूँ साउथ टूकोगंज में ये भी गुरु कृपा है तो मैंने यहाँ पर दो डिश ऑर्डर कर लिए हैं बस इंतज़ार हो रहा है तब तक मैंने खाने के लिए इनसे सेब मंगा लिया थोड़ा तीखा है मैंने एक आध बाइट लेके देखी है बट इंटरेस्टिंग मैंने अपने दो डिश ऑर्डर करी है सेब मसाला शाही मेथी साथ में तंदूरी रोटी ना मंगाकर मैंने तवा चपाती मंगवाई है थोड़ा सा बटर डालकर यह है सेब मसाला अब मैं डाल रहा हूँ शाही मेथी वैसे मेरे को याद नहीं है कि आखिरी बार मैंने सेब कब खाया था आई एम श्योर जब मैं मुंबई में रहता था वहाँ तब तो बहुत बार खाया था लेकिन उसके बाद मैंने कभी सेब नहीं खाया सेब इस तरह के मसाले कॉम्बिनेशन में फर्स्ट एक्सपीरियंस बट गुड सेब क्योंकि तीखा है वो मैंने अभी ये सेपरेट सेब थोड़ा लिया था मेरे को लगा खाना आने में दस एक मिनट लगेंगे तब तक एंजॉय करता हूँ बट तीखा है अब उस तीखे के साथ इन्होंने ऐसा लग रहा है टोमेटो की ग्रेवी बनाई है थोड़ी सी मिर्च के साथ और उसके अंदर सेब डाली तो ये कह सकते हैं कि डबल मिर्च होगी हालाँकि मैंने मीडियम मंगाया था तो मिर्च शायद इन्होंने कम रखी होगी गुड टेस्ट लेकिन जो बेस है वो टोमेटो ग्रेवी का शाही मेथी टेस्ट की जाए पहले तो ये कन्फ्यूजन है कि इसका नाम शाही मेथी क्यों है क्योंकि इसके अंदर पनीर है तो ऐसा डिश का नाम तो पनीर मसाला टाइप्स कुछ होना चाहिए बट एनी मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ काजू बेस मेथी का ही है इनफैक्ट मेथी का अच्छा खासा बेस है उसके ऊपर मुझे लग रहा है इन्होंने क्योंकि पनीर डाला है तो इसलिए इसका नाम ऐसा रख दिया होगा तीखा इसके अंदर ज्यादा था इसके अंदर तीखा बहुत कम है इनफैक्ट ये दोनों एकदम कंट्रास्ट है हाई तीखा लो तीखा हम्म 
काजू रिच है जैसे पनीर के काफ़ी सारे पीसेज हैं काजू भी रिच है इसके अंदर मेरे को दो तीन पीस तो काजू के हैं ऊपर से दिखाई दे रहे हैं इनफैक्ट पहली दो बाइट के अंदर ही तीन चार पीस मेरे को काजू के बाइट में आ गए हैं मज़ेदार है मेरा एक फ्रेंड इंदौर में छः साल रहकर गया तो उससे मैंने चार पाँच दिन पहले पूछा कि इंदौर के अंदर ऐसी कोई चीज़ बताओ यार जो मेरे को हर जगह खाने को मिलेगी मालूम मेरे फ्रेंड ने क्या जवाब दिया सेफ मेरे फ्रेंड ने बोला आप इंदौर में कुछ भी खाओगे 80 परसेंट जगह 90 परसेंट जगह आपको हर डिश के अंदर सेम मिलेगी इनफैक्ट अभी तो पहला दिन है तो मुझे नहीं मालूम आगे क्या मिलेगा लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लॉट ऑफ सेव इन इंदौर इंग्लिश में कहावत है ना वेल बिगन इज हाफ डन तो फूड जर्नी की आज शुरुआत बहुत बढ़िया हो गया ब्रेकफास्ट इंजॉय किया लंच में इंजॉय कर रहा हूँ और आने वाले पाँच से छः दिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंदौर का फूड मैं बहुत ही इंजॉय करने वाला हूँ ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा मेरे को फील मिल रही है जैसे जैसे मैं लोकल से बात कर रहा हूँ और वो मेरे को लिस्ट दिखाई जा दिखाई जा रहे हैं कि आप यहाँ यहाँ जाओ ये ये खाओ तो मुझे लग रहा है लिस्ट इज गोइंग टू बी एंडलेस इस समय मैं मधुमिलन सर्कल में सेकंड फ्लोर पे पंचवटी गौरव पे डिनर में थाली खाने आया हूँ थाली सामने आ चुकी है अब इसमें सर्व करेंगे दस कटोरी तो मेरे सामने पड़ी है आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि इसमें क्या क्या आएगा सामने इन्होंने मुझे दिया पढ़ने के लिए मेन्यू जिसके अंदर डिशेज़ हैं क्या क्या हैं देख लग रहा है राजस्थानी और गुजराती डिशेज़ का मिक्सचर रहेगा इस तरह का कॉम्बिनेशन आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया जिसमें गुजराती और राजस्थानी डिशेज़ मिक्सचर में हों नीचे प्राइस भी लिखा हुआ है 310 हंड्रेड टेन रुपीज इंक्लूडिंग टैक्स बाकी सब होने के बाद आपको बताता हूं जितना मैं समझाऊ उसके हिसाब से ये पनीर है आलू बालोर बालोर क्या एग्जैक्टली exactly मुझे नहीं पता गुजराती डिश है खाने के बाद पता लगेगा चावली इसको आई थिंक हम दिल्ली में लोबिया बोलते हैं उसके बाद राजस्थानी दाल राजस्थानी कड़ी गुजराती कड़ी एक गुजराती कड़ी मुझे बताया गया कि मीठी है बाकी अदरवाइज खाने के बाद पता लगेगा तीन तरह की रोटियाँ यहाँ पर बाजरे की नॉर्मल तवा चपाती और पूड़ी ये पूड़ी बड़ा छोटी बनाई है दाल बाटी जो राजस्थान में बहुत फेमस होती है इन्होंने यहाँ पर दी है तीन तरह की चटनी दी है खाने के बाद पता लगेगा प्याज अलग से काफी सिंपल फूड है अभी मैंने बाइट लिया पनीर की इस ऑर्डर में स्टार्ट करूंगा हर चीज को टेस्ट करने के लिए तो फर्स्ट बाइट वेरी सिंपल गुड पार्ट ये है कि इन्होंने हाफ हाफ फिल किया कि आपको अनलिमिटेड है बाद में सर्व करते रहेंगे लेकिन हाफ फिल करने से क्या है एटलीस्ट आपको अगर नहीं खा पाए या आप कम खाना चाहते हो तो आपकी वेस्टेज नहीं होगी तो मुझे लगता है मेरे मील के लिए ये सफिशिएंट है अगर ज़्यादा होता तो दिक्कत थी तो दैट वे आई एम हैप्पी कि इन्होंने उतना ही डाला कि जितना एक परसेंट खा सके बाकी एक्स्ट्रा चाहिए तो फूड फिलिंग और ले लीजिए आलू में मामूली से मिठास है जैसा मैंने सुना गुजराती डिशेस के अंदर चीज़ें थोड़ी मीठी होती हैं वैसी फीलिंग मेरे को यहाँ पर आ रही लेकिन बड़ी मामूली मिठास है ये उतना मेरे को पसंद नहीं आया क्या चीज है लेकिन फर्स्ट बाइट में उतना मजा नहीं आया इसको मैं लोबिया बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज हम लोबिया करके डेली में खाते हैं दिस इज डिसेंट बट अभी तक जो मैंने चार लिए हैं चीजें चारों में एक चीज कॉमन है बहुत कम मसाले हैं तीखा नाम की कोई चीज नहीं है सूटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स सर्व करते टाइम मैंने पूछा था तो मुझे बताया गया राजस्थानी दाल है तो मैंने पूछा ये राजस्थानी दाल और नॉर्मल दाल में क्या फर्क है तो बताया कि इसमें थोड़ा स्पाइसी हो सकती है राजस्थानी दाल इज सपोज टू बी स्पाइसी बट मैंने एक दो बाइट ली है मुझे किसी भी एंगल से स्पाइसी नहीं लग रही डिसेंट टेस्ट है लहसुन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है टेस्ट के अंदर कड़ी मेरी फेवरेट है लेकिन कड़ी में कड़ी पकौड़ा नहीं है केवल कड़ी है मैजिकल काफी अच्छा टेस्ट है कड़ी का हल्का हल्का खटा जैसे कड़ी के अंदर खटास होनी चाहिए दैट वेट्स गुड 
एक्चुअली मैंने ये वाइट कलर की जो गुजराती कड़ी बताई गई है ये आउट ऑफ प्लेस लग रही है इस कड़ी के साथ यहाँ पे रखना या तो हम इसको पहले खा लें आई डोंट नो किस ऑर्डर में खाना चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है दोनों को एक साथ रखना ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है हाँ दाल भाटी मैंने जयपुर में खाई थी उसके बाद आज मौका मिला है यहाँ पर खाने का कम से कम चार या पाँच महीना के बाद खाने का क्या सही स्टाइल है मुझे नहीं मालूम लेकिन इन्होंने सर्व करते टाइम में बाटी को थोड़ा ऊपर डाल 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 दी हम्म अच्छा डिस्ट है इंटरेस्टिंग तो पहले दाल बाटी खत्म कर दी जाए <laughs> इससे पहले कि मैं चपाती से खाना खाऊं दो स्टेट का जो फूड कॉम्बिनेशन है यहाँ पर गुजराती प्लस राजस्थानी उसके हिसाब से इसको अगर रीनेम करना हो तो इसको हम मिनी बाहुबली थाली टाइप्स रीनेम कर सकते हैं वाई बाहुबली क्योंकि अनलिमिटेड है टेस्ट अनुसार जो पसंद आए जितना पसंद आए आप लीजिए एज ऑफ नाउ मेरे को मजा आ रहा है और अगर मुझे पूछा जाए कि आपने दो तीन चीज ज्यादा क्या एंजॉय करी है कड़ी लोबिया आलू पनीर चार चीज तो मैंने आपको बताई ढोकला मैंने अभी तक खाया नहीं इसको खमन और ढोकला में क्या फर्क होता है ये तो गुजरात मेरे को जाने के बाद ही पता लगेगा काफी लोग कमेंट में भी लिखते हैं कि भाई ये ढोकला नहीं होता ये खमन होता है टू बी ऑनेस्ट मुझे डिफरेंस नहीं पता देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं वेन आई गो टू गुजरात आई विल फाइंड आउट वट इज खमन एंड डेली में मैं फाइंड आउट करूंगा वट इज डोगला देन आई बी एबल टू कंपेयर सही है ये भी सॉफ्ट है ओवरऑल गुड फूड मैंने इंजॉय किया ज्यादा भूख नहीं थी तो मैंने रिपीट फीलिंग नहीं ली बट अनलिमिटेड के हिसाब से गुड है सिर्फ एक मुझे लग रहा है कि प्राइस स्लाइटली ऑन हायर साइड है थ्री एंड टेन रुपीज बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह का फूड इंजॉय करना चाहते हो अगर आप दोनों के फ्लेवर्स चाहिए तो वन हैज टू पे फॉर इट बट मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे होता तो बेहतर होता प्राइस डन इस समय मैं छप्पन दुकान पर जॉनी हॉट डॉग पर ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खाने आया हूँ इस समय सुबह के 12 बजे हैं आज लेट हो गए ब्रेकफास्ट करने में मैं कमेंट्स आंसर कर रहा था वीडियो पे ये ऑमलेट काफ़ी सिंपल लग रहा है देखने में बन है जो इस समय गर्म है बन के अंदर ऑमलेट डाला हुआ है साथ में कैचअप सॉस मिली है और पुदीना धनिया की चटनी मिली है दो पीस प्याज के साथ मैं आपको खा के इसका टेस्ट बताता हूँ काफ़ी लोग हैं इस टाइम जो बारह बजे भी ऑमलेट खा रहे हैं आई एम श्योर सुबह ज़्यादा भीड़ होती होगी ब्रेकफास्ट के समय और छप्पन दुकान एक ऐसा रही है जहां पर शाम को एरिया ज्यादा क्राउडेड होता है बृहस्पत सुबह के दो तीन चीजें हाईलाइट करने के लिए काफी लोग बटर इस्तेमाल करते हैं ऑमलेट बनाने के लिए या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं यहां पर देसी घी इस्तेमाल किया गया है दूसरी बात किसी भी तरह के हैवी मसाले तो बिल्कुल नहीं है समथिंग एज सिंपल एज नमक और थोड़ी सी मिर्च और बन गया ऑमलेट ऑमलेट का जो बेसिक ऑमलेट इट है वो अच्छे से फ्लफी है बन में डालने से ज़्यादा स्वाद आ रहा है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ब्रेड तो अच्छा होता ही होता है ऑमलेट के साथ लेकिन बन में ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ अब ये कैचअप ही है ये सॉल्ट की चटनी जैसे टिपिकली जगह मिलती है वैसा नहीं है तो आई विल प्रेफर दिस विद पुदीने का चटनी बड़ी सिंपल चटनी है चटनी में पुदीने धनिया के अलावा मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा हरी मिर्च अगर होगी तो इतनी कम लेवल पे है कि पता भी नहीं लगेगा इसके अंदर हरी मिर्च है यहाँ पर इसका नाम है एग बेंजो बाकी इसको बन ऑमलेट भी बोल सकते हैं प्राइस भी रीजनेबल है थर्टी रुपीज जिसके अंदर एक एग है और इस तरह का बन है आई थिंक ब्रेकफास्ट अगर हैवी करना है तो दो खा सकते हैं लाइट करना है तो वन इज सफिशेंट ओवरऑल मैं इंजॉय कर रहा हूँ सिंपल ऑमलेट बट टेस्टी मैं हिंदुस्तान में कई जगह घूमा कई जगह आमलेट खाया पर आमलेट बनाने का तरीका क्या था ब्रेड को अंडे के अंदर भिगो दिया और उसको तवे पे फ्राई कर दिया बट ये कैसी उम्दा जगह है जहाँ पर देसी घी में आमलेट बनेगा ब्रेड के साथ भी और ब्रेड से अलग भी
इस समय मैं बनाना लीफ रेस्टोरेंट मल्हार मेगा मॉल में लंच में साउथ इंडियन फूड खाने आया हूँ मैंने अपने लिए ऑर्डर किया रसम वड़ा रसम वड़ा के बारे में मेरी जो लिमिटेड थोड़ी बहुत नॉलेज है वो ये है कि रसम तीन चार तरह की होती है लेकिन रसम वड़ा एक ही होता है ये वड़ा बनता है उड़द दाल से रसम के अंदर बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कहते हैं गले के लिए अच्छा होता है गला खराब हो तो ये खाने से पीने से ठीक हो जाता है एपेटाइजर का काम करता है अब बड़ा तो मैंने बताया आपको उड़द दाल से बनता है लेकिन टमाटर के अलावा लहसुन अदरक काली मिर्च जीरा ये सब चीज़ें डलती हैं रसम के अंदर अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ मुझे इसका टेस्ट कैसे लग रहा है फर्स्ट इम्प्रेशन जो वड़े को हल्का सा मैंने स्पून किया और वड़ा दो पार्ट में डिवाइड हो गया विच शोज कि वड़ा सॉफ्ट है धनिया तो मेरे को ऊपर स्प्रिंकल किया दिख ही रहा है आई एम श्योर धनिया रसम बनाते टाइम ही डाला गया होगा जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रसम थोड़ा सा तीखा रहता है यानी मिर्च स्लाइडली ऑन हाई स्ट्रेड रहती है ग्रीन चिलीज भी होती है इसके अंदर और काली मिर्च भी होती है नॉर्मली टोमेटो सूप बनाते समय भी लोग काली मिर्च डालते हैं लेकिन रेशो वहां पर काली मिर्च की कम होती है रसम के अंदर काली मिर्च ज्यादा रहती है टेस्ट बहुत बढ़िया इनफैक्ट टोमेटो सूप के अंदर जो थिकनेस होती है वो रसम के अंदर थिकनेस नहीं होती ऐसा प्राइमरी रीजन ये हो गया काफी लोग टोमेटो सूप बनाते टाइम उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जो टोमेटो के अलावा होती हैं उसको थिकनेस देने के लिए लेकिन रसम इज प्योर टोमेटो काफी पतला है तीखा है लेकिन इतना तीखा नहीं है कि मेरे को एक बाइट लेने के बाद तुरंत पानी चाहिए हो पीने को मार्केट में रसम बनाने के लिए रसम मसाला भी मिलता है अब रेस्टोरेंट में रसम मसाला यूज करते हैं या इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसकी मेरे को नॉलेज नहीं है लेकिन रेडीमेड रसम मसाला मिलता है तो कोई अगर अपने घर में बनाना चाहता है और रसम की नॉलेज नहीं है कैसे बनाना है तो एटलीस्ट दैट मेक्स द जॉब ईजियर जैसे मैं रसम पी रहा हूँ ना टू बी वेरी फ्रेंक मेरे को बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट आ रहा है मेरे गले में ऐसा लग रहा है कि वैसे तो मेरा गला खराब बिल्कुल भी नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे को कि गला खराब होता तो ये पीने से मेरे को ठीक हो जाता वेरी नाइस गुड एक्सपीरियंस मैंने इंजॉय किया अब इसके बाद मैं मेन्यू कार्ड देखूंगा और देखूंगा फर्दर मेरे को मील में क्या मंगाना है आफ्टर दिस काफी सारी वेराइटीज हैं लंच में उत्पम डोसा थाली लेकिन मेरा मन है इडली खाने का मेरे को ना ये नाम अच्छा लग रहा है <laughs> बाहुबली इडली तो इसमें क्या छह तरह की इडली कूर्ग इडली मसाला इडली मुगलई इडली राइस इडली मिनी इडली ग्रेट तो ये आप एक मिनट कर दीजिए कितना देर लगेगी कुल ये बाहुबली इडली है जिसके अंदर छह टाइप की इडली होती है ये एलो क्रम इडली जो कांची प्रम इडली बोलते हैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट होती है ये राइस इडली हो गया एक कूर्ग इडली है जो टोमेटो पेस्ट ड्राई मसाला होता है ये मसाला फ्राई इडली है जो टोमेटो ऑनिंग गार्लिक का ड्राई मसाले होते हैं वो मिनी इडली है ये मुलगा इडली है जो मिंट फ्लेवर में टेस्ट होता है तीन तरह की चटनी साथ में ली है इसका नाम है मलगा पूरी चटनी टेस्ट करने के बाद पता लगेगा क्या चीज़ है ये ये गार्लिक चटनी है गार्लिक के अलावा इसके अंदर रेड चिली रहती है ये कोकोनट चटनी है विदाउट रेड चिली साथ में मेरे को मिला सांभर पीछे मैं डेली में जब क्रॉट प्लेस का वीडियो कर रहा था डोसा को लेकर तो मैं वहाँ गलत प्रनाउंस कर रहा था मैं इसको सांभर बोल रहा था तो आज मैंने केयरफुली ध्यान दिया और यहाँ पूछ भी लिया कि इसको राइट प्रनाउंस कैसे करते हैं तो मुझे बताया गया ये सांभर नहीं होता सांभर होता है बी एच मुझे बताया गया कि साउथ इंडिया के अंदर मुलगई एक क्यूजीन होती है तो मैं पहले जो इडली टेस्ट करने वाला हूँ इसके अंदर पुदीने का फ्लेवर आना चाहिए जैसा इन्होंने समझाया सो so राइट right. इस तरह का इसमें कलर कैसे आया मेरे हिसाब से पुदीने के साथ में जब धनिया को इन्होंने पीसा होगा तो वहां से ऐसा कलर आ सकता है आई एम नॉट श्योर बट दैट्स माई गेस सबसे बढ़िया बात क्या कि ये छे तरह की इडली पहली बार है कि मैं एक प्लेटर में खा रहा हूँ आमतौर पे अभी तक जब भी हमने इडली खाई है मुझे जब जब मौका मिला मैंने सिर्फ वाइट इडली खाई मुझे पता भी नहीं था कि इडली के अंदर इतनी वैरायटीज हो सकती हैं डोसे की वैरायटीज के बारे में मालूम था मुझे लेकिन इडली में इतनी वैरायटीज फर्स्ट एक्सपीरियंस ये येलो कलर आया कांचीपुरम इडली पे हल्दी डाली रहेगी ये ड्राई फ्रूट में मेरे को काजू दिखाई दे रहा है इसमें ग्रेवी थी ये ड्राई है लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पे बढ़िया अभी मैं सांबर का भी पैरली एक स्पून ले लेता हूँ कड़ी पत्ता तो चार पांच पीसेस मेरे इतनी कटोरी के अंदर ही दिख रहे हैं सांबर में मुझे लगता है जो मैजिक होता है ना कड़ी पत्ता से होता है राई से भी होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेकिन संभव क्योंकि कड़ी पत्ता एकदम सामने दिखता है तो एक्साइटमेंट सांबर खाने में ज़्यादा आती है 
वेरी नाइस सांबर में इतनी सारी वेराइटीज़ होती हैं कहीं जाओ हर जगह सांबर बनाने का स्टाइल एकदम अलग होता है नॉर्थ इंडियन सांबर को अलग ढंग से बनाते हैं विद इन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स ऑल्सो अगर दस जगह जाएंगे तो दस डिफरेंट टेस्ट मिलेंगे तो जब जब मौका मिलेगा मैं इसको जरूर अंडरस्टैंड करूँगा इनफैक्ट घर में भी कोशिश करूँगा कि मैं सांबर बनाऊँ खुद सो दैट मेरे को इसकी रेसिपी पे नॉलेज हो मसाला इडली टोमेटो की ग्रेवी बताई गई है इसके अंदर मजा आ रहा है इसको खा गया मेरे को इडली को फ्राई किया गया फ्राई का तड़का लगाया टोमेटो अनियन गार्लिक का पेस्ट उसमें इस्तेमाल किया गया और लाइट ग्रेवी के साथ टेस्टी है लेकिन हरी मिर्च भी है थोड़ा तीखा है इन तीनों के अंदर ये मसाला इडली मेरे को तीखी लग रही है बिकॉज हरी मिर्च काफी सारी है इसमें वाइट इडली खाने से पहले मैं ये कुर्क इडली ले लेता हूँ कुर्क से याद आया कि कर्नाटका में एक जगह है कुर्क काफ़ी सालों से मैं वहाँ जाने का प्लान बना रहा हूँ जा नहीं पाया लेकिन सुना है वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन होती हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है आने वाले दो साल के अंदर तो जरूर जाऊँगा कुर्क टोमेटो ग्रेवी में बनाई गई है इडली को मिर्च जरा भी नहीं है तो कुल मिला कम से कम मिर्च इसी कुर्ग इडली के अंदर है इसमें ज़्यादा मिर्च थी इसमें धनिया का सॉरी पुदीने का फ्लेवर था बाकी मैं धीरे धीरे सबको खाता हूँ कुल मिला के आई एम फीलिंग हंगरी सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने लाइट ही ब्रेकफास्ट किया था तो अब ये मेरे को मज़ा आ रहा है साउथ इंडियन फूड खा के स्पेशली सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ इडली जब से मैं अमृतसर से वापस आया हूँ मेरे को आदत हो गई है मैं जहाँ भी जाता हूँ ना पूछता हूँ खीरा आपके पास तो यहाँ पर निकलने से पहले मैंने रेस्टोरेंट का वो मेन्यू कार्ड दोबारा देखा और खीर ढूंढ रहा था तो मेरे को इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ खीर को साउथ इंडिया में बोलते हैं इलनीर पायसम पाँच छः बार बोलकर मैंने नाम याद कर लिया है वाई साइलेंट होता है इलनीर पायसम और वैसे इसको बोलते हैं टेंडर कोकोनट खीर टेंडर कोकोनट मतलब वो कोकोनट जिसके अंदर मलाई होती है अब मैंने इसको फर्स्ट कट पहले तो देख हैरान हो गया कि ये नारियल के आउटर कवर को काटा और उसके अंदर खीर को डालकर सर्व किया यहाँ अगर मैं ऐसा देखता हूँ ऊपर मेरे को बादाम दिखाई दे रहा है ड्राई फ्रूट्स और साथ में ये नारियल का मलाई है जो मलाई होती है मलाई देखने में थिक लग रही है वैसे नारियल ऑब्वियसली हर तरह के होते हैं अब खाने के बाद मुझे पता लगेगा यम्मी आई एम सो हैप्पी कि मेरे को निकलने से पहले ये साउथ इंडिया की खीर ध्यान में आ गई इलनिर पायसम अगली बार मैं किसी भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाऊंगा ट्रस्ट मी मैं मिस नहीं करूंगा ये चीज़ खाना इडली तो मुझे स्वाद लगी रसम वड़ा भी स्वाद लगा लेकिन वो चीज़ दोनों मैं पहले खा चुका था इतनी मल्टीपल इडलीज नहीं खाई थी लेकिन इडली रसम आई न्यू कि कैसा होता है लेकिन ये कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी आई एम हाईली इम्प्रेस बाई दी वे दे हैव डन दिस सर्विंग इस तरह से नारियल के अंदर बहुत ही बेहतरीन वंडरफुल अपने होटल के बाहर टहल रहे थे टहलते टहलते मैंने ये बोर्ड देखा फला फल प्योर अरेबिक सैंडविचेस आज से पहले कभी मैंने कोई अरेबिक डिश नहीं खाई तो थोड़ा सा मेरे को एक्साइटमेंट तो नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ डिफरेंट ट्राई करने के तौर पे ऐसा मन हो रहा है चल के अंदर सैंडविचेस ट्राई करते हैं क्या है नीचे बेसमेंट में लग रहा है ये रेस्टोरेंट मैं अंदर चल के सैंडविचेस देखता हूँ क्या वेराइटी है थोड़ा खुद समझता हूँ फिर आपको बताता हूँ यहाँ पर मेरे को बोर्ड में चार पांच चीज़ें दिख रही हैं बाबा गनौज फलाफल हुमस बिल्कुल मेरे को नाम समझ में नहीं आ रहे तो एक काम करता हूँ मैं ओनर से बात करता हूँ उनसे ही पता लगाता हूँ ये डिश क्या है फिर उन्हीं से सजेशन ले लूँगा कि मुझे डिनर में आज क्या खाना चाहिए मेरा सजेशन ये अगर खाना चाहते हो फलाफिल के साथ हमस या बाबा गनौज कुंभ बोलते जो फलाफिल बनता है हरा छाना से उसमें उसके साथ में कॉम्बिनेशन हमस जो कबूली शरीर से बनता है बाबा गनोज जो बैंगन से बनता है स्टफ़ किया जाता है बीत अबरत के अंदर और दोनों अच्छे बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो खाने के लिए ये अरबिक सैंडविच है अभी मेरे सामने ही बना है तो मैं सर से पूछ रहा था इसको अरबिक में क्या बोलते हैं तो इन्होंने बताया इसको खबूज बोलते हैं इंग्लिश के अंदर पिटा ब्रेड 
इसके अंदर बीच में स्पेस होती है फिलिंग करने के लिए एक तरफ की स्पेस के अंदर तो इन्होंने फिल किया है सैलड सेकेंड स्पेस क्योंकि इसको फोल्ड कर दिया तो सेकेंड स्पेस के अंदर इन्होंने फिल किया ग्रीन चना की पैटीज जिसको डीप फ्राई किया तो पैटीज बन गई और थोड़ा सा मसाला डाला तो ये हो गया एक चीज तैयार जिसका नाम है फलाफेल एज पर दिस मेन्यू अच्छा ये मेरे को समझ में आया कि इसका नाम है बाबा गुनूज ये बनता है बैंगन का इस चीज का नाम है हुमूस ये बनता है काबुली चने से बाकी मैं आपको खाने के बाद दोनों का टेस्ट बताता हूँ इन्होंने क्या किया दोनों के अंदर ऑलिव ऑयल डाला है और उसके ऊपर चटनी डाली है खाने के बाद पता लगेगा चटनी का स्वाद कैसा है और इसके साथ कॉम्बिनेशन में कैसे आ रहा है फर्स्ट बाइट के अंदर पिटा ब्रेड का पोर्शन ज़्यादा है क्योंकि मैंने कॉर्नर से बाइट लिया जैसे दिल्ली के अंदर कुलचे मिलते हैं तो वो टेस्ट नहीं है क्योंकि अपेयरेंस में फिजिकली वैसा दिख रहा है इसका टेस्ट ये कह सकते हो आटे और मैदे का मिक्सचर है साथ में खमीर के साथ क्योंकि खमीर डालने से खटास है अब ऑब्वियस है कि इस तरह की ब्रेड मैंने पहली बार खाई है तो इमिडिएटली बोल पाना कि पहली बार में मैंने इसको लाइक किया डिसलाइक किया विल बी रॉन्ग लेकिन ये है कि चार पांच बार इस तरह की डिश खाना पड़ेगा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इसको अपना रोटीन टेस्ट बनाने के लिए अब मैं यहाँ से बाइट लेता हूँ जहाँ पर इस तरह का चने का जो डीप फ्राई करके पैटिस बनाए वो आए और सैलड आए बैंगन का भरता आज तक हमने जब भी खाया इस कलर के अंदर कभी नहीं खाया ये मैं सेपरेटली टेस्ट करता हूँ मैंने ऑलिव ऑयल जो ऊपर डाला था चटनी के साथ उसको मिक्स कर लिया बट ये तो समझ में आ रहा है कि बैंगन का भरता है लेकिन कैसे बना है इस तरह का टेस्ट क्यों आ रहा है एब्सोलूटली नो क्लू बट आई एम फाइंडिंग दिस गुड ये बैंगन का भरता अच्छा टेस्ट दे रहा है एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है अगर मुझे इन्होंने नहीं बताया होता कि ये काबुली चना है तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था इसको पिन पॉइंट कर पाना समझ पाना हालांकि ये खा के तो मैं समझ आता कि बढ़ता है एज अ बेस लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आई एम कमिंग हेयर फ्रॉम लास्ट वन ईयर एंड माई फ्रीक्वेंसी ऑफ कमिंग हेयर फ्रॉम लास्ट वन ईयर इज लाइक ट्वाइस अ वीक और समटाइम्स वन से वीक लाइक हम एस मोर देन एनी थिंग एल्स ओवर हेयर एंड एवरी टाइम आई एम हेयर आई एम ऑर्डरिंग हम एस कॉम्बो इट इज हेल्थ ईयर एज वेल एज टेस्ट ईयर इफ यू वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी डाइट 